Mercredi 21 avril 2010, 35 degrés 14 minutes nord, 3 degrés 55 minutes ouest. Fleur de Passion a navigué une semaine sous le ciel de Méditerranée et arrive à Alocema, sur la côte nord-est du Maroc. Aujourd'hui, cette cité se consacre à la pêche et au tourisme. Au Maroc, l'activité de pêche génère une production annuelle de plus d'un million de tonnes. Le pays se place au premier rang des producteurs africains. À l'heure de l'ouverture des frontières économiques mondiales, le Maroc paraît conscient des défis à relever pour un développement harmonieux. Le ministère de la Pêche a mis en place une stratégie de croissance dont les axes sont la promotion sociale et professionnelle des gens de mer. Seulement voilà, ici on trouve toujours les chalutiers. Pourtant interdit, ils ratissent les fonds et ceux au plus près des côtes, mettant en danger l'équilibre de la biodiversité marine. Autre incidence problématique, l'urbanisation touristique est en pleine expansion dans de nombreuses régions de la côte marocaine, augmentant d'autant l'impact de l'homme sur le littoral. L'expédition scientifique The Changing Oceans rentre dans une nouvelle phase. Nous allons participer au développement d'une carte du monde mettant en relief l'impact des activités humaines sur les océans. Pour ce faire, une équipe de scientifiques venus des états unis nous a rejoints. Ils ont mis 5 ans à élaborer ce programme. Grâce à lui, nous serons bientôt en mesure de faire des projections qui permettront d'identifier de nouvelles stratégies pour améliorer la santé des écosystèmes océaniques. Notre équipe de six plongeurs va enquêter à une dizaine de mètres de profondeur à l'aide de méthodes et outils éprouvés. So we have three teams of two divers each. Uh, one team is counting the size and abundance of the fish. One team is uh, looking at the uh, invertebrate and benthic community. And another team is gathering um, algae that we bring back to the boat to weigh and in each case we are getting estimates of the amount and the weight of, of these different levels of the food web and from that we can get a sense of how healthy the community is. Ce carré métallique est déposé au hasard tous les 30 coups de palme sert à délimiter une zone dans laquelle sont dénombrés et répertoriés les invertébrés. Les étoiles de mer sont identifiées selon leurs espèces et leur taille mesurée. Une autre équipe s'occupe de prélever à même la roche toutes les algues qui la tapissent. Ainsi, cinq zones d'une trentaine de centimètres carrés seront minutieusement nettoyées. Les algues récoltées seront remontées à la surface pour être pesées. Un peu plus loin, Ben Alpern, le chef de l'équipe scientifique, effectue un comptage des espèces de poissons qu'il observe tout au long d'une zone délimitée. Tour à bord, Ben Alpern et Kim Selko observent leur prélèvement. Grâce à cette étude, ils vont pouvoir affiner leurs cartes. Pour la première fois, il est possible de prendre du recul sur l'effet combiné de l'activité de l'homme, de la pêche et des changements climatiques. Nous um, utilisons le microscope pour identifier les espèces de l'algue, parce qu'il y a beaucoup de types de espèces qui semblent très similaires. 
So this helps us get a sense of the diversity of, of the algae, which is at the base of the food web. And, and that gives us a sense of um, other species that use the algae for food or shelter. And that the diversity of algae often indicates a diversity of invertebrates and then fish. So it's a good indicator of the health of the system. La mer, une des dernières frontières scientifiques majeures sur notre planète. Un endroit où les expéditions continuent à découvrir de nouvelles espèces. Quels sont leurs rôles dans l'écosystème Comment réagissent-elles aux changements environnementaux De quelle façon cette biodiversité évolue-t-elle sous notre influence Autant de questions qui constituent le mystère des profondeurs. Malgré les progrès technologiques qui nous permettent maintenant d'accéder et d'exploiter presque toutes les parties de l'océan, nous comprenons encore très peu cet environnement. Nous continuons à négliger son équilibre. By sampling uh, many different sites uh, all across the Mediterranean, we have developed the picture of what changes can be expected in systems that are under different levels of pressure. So we can uh, essentially take the pulse of the ecosystems here in uh, Alosema. The first and perhaps the most noticeable change that we are seeing in these systems is that fish communities are showing clear signs of impacts from fishing. Fish abundance and diversity is noticeably lower than other marine protected areas that we sampled in the Mediterranean. Grâce à ce travail, nous allons enfin pouvoir réaliser quel est l'impact réel de l'homme sur les océans. Sur la carte, plus les zones virent au rouge, plus elles sont affectées par l'homme. Plus elles tirent vers le bleu, plus elles sont vierges. Malheureusement, le bleu a quasiment disparu de la carte du monde. Toute notre activité tente d'enrayer ce déclin brutal. Antonia Foundation and Changing Oceans uh, Expeditions has a chance to spread this knowledge around the world and there are many simple ways of improving the way we manage our ocean, but the knowledge is not out there yet. So with a little bit of communication and education and a little bit of research, I think we can really have a big impact on the fate of our oceans.